வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம டக்குன்னு செய்யக்கூடிய மாங்காய் சாம்பார் மஞ்சள் பிள்ளையார் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க மஞ்சள் பிள்ளையார் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் வந்து சின்ன சுட்டியில் எடுத்திருக்கேன் பருப்பு நல்லா வந்து ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வச்சுட்டேன் ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டேன் இந்த பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பருப்பு கூட நாலு பூண்டு பல் அப்புறம் தக்காளி தோல் செய்விக்கலாம் தக்காளி தோலும் விதையும் இல்லாமல் போட்டால் கிட்னியில் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறது கம்மியாகும் வந்து நான் விதை இல்லாமல் மேலே இருக்க அந்த ஃப்ளஷ் மட்டும் தான் போடுறேன் ஒரு தக்காளி நான் சின்ன சுட்டி எடுத்திருக்கேன் அதனால் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு தக்காளி போட்டுக்கலாம் மூணு மடங்கு தண்ணி அவ்வளோதான் இது நல்லா மூணு விசில் விட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இப்போ வந்து நான் வந்து சின்ன சுட்டியில் வந்து நான் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நான் பருப்பு வேக வைக்கும் போது ஒரு தக்காளி நான் தோலும் விதையும் எடுத்துகிட்டு போட்டிருக்கேன் நாலு பூண்டு போட்டிருக்கேன் இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க அப்போ அந்த தக்காளியோட டேஸ்ட்டும் பூண்டோட டேஸ்ட்டும் இதில் வந்து இறங்கிடும் இப்படி செய்யும் போது கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் இப்போது செக்கு நல்லெண்ணெய் கடுகு கடுகு பொரியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சாச்சு சீரகம் ரெண்டு வரமிளகா வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் நான் பொடி பொடியாக நினைக்க வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பில் இதை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து தக்காளி பெருங்காயம் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்க விட்டுருங்க மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் இதில் நான் வந்து சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணல நீங்கள் சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணாமே இது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் இப்படி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ காய்கறி போட்டுடலாம் நான் வந்து கேரட்டு முருங்கக்காய் அவரைக்காய் எடுத்திருக்கேன் இதை ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்டுருக்கோங்க ஜஸ்ட் நம்ம போட்ட மசாலா வாசனை போகிறதுக்கு தான் இப்போது காய்கறி வேகிற அளவுக்கு மட்டும் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் உப்பு கல் உப்பு இப்போ இதை மூடி போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் காய்கறி எல்லாம் நல்லா வெந்துடும் காய்கறி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம மசி வச்ச பருப்பு தக்காளி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா விட்டுருங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இதில் வந்து மாங்காய் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம
இப்போ நான் பருப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் நான் மாங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஸோ கொதிக்கும் போது போட்டிங்கன்னா தான் பாதி வந்து வேகாமல் அதோடய டேஸ்ட்டே வந்து பிரமாதமாக இருக்கும் கொத்தமல்லி துவைக்கலாம் இது வந்து நம்ம டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியும் கூட ஆனால் ரொம்ப டே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் வாசனை வந்து பயங்கரமாக வரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது அப்படியே ரெண்டு கொதி வந்தோடனே நீங்கள் அப்படியே மூடி போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா மாங்காய் வந்து அந்த ஹீட்லேயே வந்து நல்லா வெந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை சாம்பார் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் ரொம்ப வந்து மனமாகவும் இருக்கும் மஞ்சள் பிள்ளையா சேனலை ஹேலோவில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த